Attends, viens, on va faire une petite euh, intro. Oui, un petit emmêlement là. Tu m'avais ébloui dans ah, Henriette. C'est trop gentil. Ça, faisait, ça constituait déjà un petit challenge tous les ans qui, que j'aimais beaucoup. On est à peu près 150-200 à passer ce premier tour, mais il n'y en a que 20 qui passent ah, au oui. deuxième tour. On est un peu éparpillé dans l'Europe, mais bon. Toute la négativité, on la, on la laisse sortir, on ne retient rien. À l'époque, c'était simplement un rêve de petite fille. Voilà, enfin, voilà, je veux être danseuse, etc. Mais quand même, elle me, elle me met en larmes parce que la, la, la version de Prokofiev, elle est juste incroyable. J'ai l'impression que ça revient pour toujours euh, un peu aux sources. Tu es bloquée dans un ascenseur avec une personne connue. <rire> Qui veux-tu que ce soit Oh là, euh, c'est un grand mystère. Et euh, si on parlait plus que 5 minutes, les autres râlaient derrière, je crois. Donc euh, oui. Je vais demander des noms, non, mais on non, va non, éviter. Non, 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 mais ça peut être même en fonction des jours. Hein. C'est pas forcément des noms. Mais, mais justement, Fatalisme. essayons de la rendre plus juste. C'est ouais. justement. Sinon, c'est trop facile de dire ça. Ah oh, non, non, attendez, on va nous regarder. Voilà. <rire> Un grand jeté, un grand jeté. Je sais que t'aimes pas, Rudy. Désolée, mais cette invention est beaucoup trop parfaite. Un pur hasard, je me suis dit, bah, que j'ai rien à faire, c'est tout un dimanche. Mais voilà, j'ai pris mon petit déj, je me suis préparée et je suis venue ici. Déjà, ça me détend l'esprit. Un, deux, trois. <rire> T'as fait quoi ce matin ah, Ce matin, je me suis levée euh, pas trop tôt, pas trop tard. Euh... Je ne suis, suis pas une grande dormeuse, donc ça ne me dérange pas de me lever assez tôt en dimanche. Mais voilà, j'ai pris mon petit déj, je me suis préparée et Top. je suis venue ici. Tu as mangé quoi Alors, euh, du porridge. Du porridge du Tu le fais toi-même ou... euh, Oui, ouais, ouais, ouais. C'est vrai Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai ce ça... mensonge Ah non, non, c'est vrai. Tu montreras vrai. comment tu le fais Ok. Non, parce Petite que corps de balai commence une section, euh, section aliment... nutrition, hein. alimentation. Non, en fait, c'est, c'est, très, euh, c'est très bête. Des flocons d'avoine, un peu d'eau, un peu de, d'extrait de vanille. Et, euh, et puis, euh, ça dépend du jour. Un peu de poudre de, de cacao ou alors de la banane, des fruits, voilà. Mmh. <rire> c'est très bon. Café ou <rire> pas café Ah, oh, café. Oh, bien café. Sûr. <rire> café euh, j'essaie de ne pas dépasser les deux par jour, mais euh, quand même. Oh, mais deux de quelle taille euh, non, Des deux espresso. Ok, parce que moi, c'est plutôt deux cafetières. Ah oui, non, d'accord, <rire> je vois. Non, là, deux cafetières, je ne dors plus après, mais euh, deux espresso obligés. Bah, italienne, <rire> normal. Ça peut être ristretto. Oui, oui. Ouais, non, espresso, non, ça ristretto, va. Ristretto, c'est juste pour... Euh... C'est, c'est que quand je suis en Italie. En France, ça me va, l'espresso. En France, ça me va. <rire> Bonjour, Margarita. Bonjour, Andine. Comment tu vas Bien, merci et toi mais Merci, ça va très bien. <rire> merci à toi de nous recevoir pour ah cette bah, petite interview. C'est un plaisir. Il fait un petit peu froid. Oui, mais il fait beau, donc ça rattrape. C'est bon, super. Tu me dis si tu veux qu'on change de lieu. Beaucoup d'entre nous t'ont découverte dans le superbe reportage de Françoise-Marie Graine d'Étoile. Tu es italienne, tu arrivais juste à l'école de danse de l'Opéra de Paris, tu parlais à peine français, ouais. voire pas du tout. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment t'as fini à l'école Alors, euh, c'est un grand mystère. C'est-à-dire que j'ai envoyé mon dossier d'inscription pour l'audition le jour avant euh, la date limite. Même le jour de la date, carrément. Le bureau de poste fermait deux heures après. Donc, c'était euh, vraiment un pur hasard. Je me suis dit, bah, que j'ai rien à perdre. Au pire, on se fait un petit, euh, un petit, un petit week-end à Paris et tous les quatre avec ma famille. Donc, euh, j'ai envoyé le dossier. Puis... Euh, j'ai reçu une lettre de réponse avec que très peu de lignes. Donc ma mère, quand l'a ouverte, elle s'est dit « Ah, oh, bah, c'est, c'est juste pour, euh, pour me recaler ». En fait, non, j'ai été convoquée pour l'audition. Et donc euh, voilà, après deux tours, j'ai été prise à l'école de danse. Et, euh, et là, a commencé un parcours pas forcément toujours facile, mais euh, qui m'a certainement euh, forgé le caractère. Donc euh, j'ai passé six ans <rire> là-bas. Caractère de danseuse. C'est ça. Donc euh, évidemment, beaucoup de rigueur dans le travail. Euh, Parfois des moments stressants, mais aussi des moments de bonheur hein, sur scène. Donc, euh, par exemple, pendant les démonstrations, les spectacles. Euh, voilà, donc ce n'était pas toujours, toujours facile. Mais euh, je ne regrette pas d'avoir fait euh, cette école. Elle m'a certainement euh, formée et sans ça, je ne serais pas là. Donc, euh... C'est comment les deux voilà. tours de l'audition alors, le T'as premier tour, euh, j'avais 12 ans. Oui. oui, c'est ça. Je venais d'avoir 12 ans pendant le, euh, lors de l'audition. Donc, le premier tour, c'est un tour, euh, c'est une, une sélection physique. 
Donc, euh, ils regardent même euh, tout simplement comment on marche, si on n'est pas boiteux, si on n'est pas tordu. Euh, ils regardent les qualités naturelles, donc euh, en dehors, euh, long, longueur des tendons d'Achille, euh, les coups de pied, la coordination. Puis même, euh, je pense qu'ils regardent aussi, euh, ils commencent déjà à percevoir des personnalités, ceux qui captent rapidement des corrections, ceux qui ont un œil pétillant. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'ils recherchent, mais voilà. C'est un premier tour pour euh, voir dans l'ensemble tous les petits. Et donc là, c'est là qu'il y a la plus grosse sélection parce qu'on est à peu près 150-200 à passer ce premier tour, mais il n'y en a que 20 qui passent ah au oui. deuxième tour. Ouais, 20-25. C'est Varna. Oui, c'est ça. <rire> euh, là, là c'est la grosse sélection. Et donc, le deuxième tour, c'est un cours de danse. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, il était plutôt facile pour moi. Il regarde surtout les bases. Donc, euh, pareil, comment est-ce que... Rien que comment est-ce qu'on se place dans un studio, quoi, c'est par rapport aux autres. Mm -hmm. Puis euh, voilà, ils regardent les bases euh, euh, de ce qu'on a appris pour ensuite euh, voir s'ils peuvent déconstruire et reconstruire à leur façon. Et, et là, à la fin, c'est seulement une dizaine qui sont pris dans l'école en stagiaire. <rire> Tout âge voilà. confondu ou par classe d'âge euh, Ça dépend. Alors, les, le, pour le petit stage, donc ça va de l'audition, c'est pour des enfants de 8 à 10 ans. Et puis, pour le grand stage, c'est de 12-13 ans. Et ensuite, il euh, y a les auditions vidéo, mais ça, c'est des auditions privées. C'est un peu différent. Donc, ça, ça, ouais. Comment c'est la danse comment euh, Tout simplement, euh, pour, euh, comme activité extrascolaire. Donc, euh, j'ai commencé avec de l'initiation à 5 ans et demi. Voilà, je ne faisais pas grand-chose. <rire> Mais après, euh, vers 8 ans... Mais toi on fait beaucoup dans l'initiation. Oui, non, c'est vrai qu'on bah, apprend quand même les bases. Écouter la musique, de la musique bien sûr. Euh, apprendre son corps. C'est sûr, c'est sûr. Puis même euh, rester discipliné pendant 3 quarts d'heure dans un cours. C'est ça. ça c'est vrai que... <rire> on s'en rend pas compte après vrai. quand on doit faire euh, double cabriole, mais <rire> ça sûr. commence par ça. Bah oui, forcément, forcément. C'est là qu'on se dit quand même... C'est -ce... enfin, vraiment difficile d'apprendre un des petits parce que enfin, c'est quand même des... Des... des gens qui savent à peine limite parler ou marcher. On leur apprend déjà un art si difficile, mais bon, ça commence comme ça. Voilà. Et euh, après, vers 8-9 ans, j'ai commencé à prendre la danse plus sérieusement. C'est là que je me suis rendu compte que... Enfin, que j'ai commencé en tout cas à me rendre compte que ça pouvait être vraiment un métier. Et donc après, à l'époque, c'était simplement un rêve de petite fille. Voilà, enfin voilà, je veux être danseuse, etc. Mais quand même, euh, je passais mes soirées à regarder des vidéos sur YouTube de danseurs. Et donc, je réalisais déjà que c'était possible. Ce n'était pas seulement euh, le monde des poupées, quoi. Voilà. Et euh, ensuite, euh, voilà, j'ai continué à travailler, travailler, euh, avec cette idée en tête. Et j'ai passé des examens euh, de l'association Marika Bezobrazova, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais euh, en fait, c'est euh, cette grande dame de la danse qui dirigeait euh, l'Académie de Monaco à l'époque, qui avait fait des cycles d'examens, et donc il y avait des écoles affiliées à ça, et on allait tous à Monaco, euh, à Pâques, pour passer ces examens. Et donc ça faisait, ça constituait déjà un petit challenge tous les ans, qui, que j'aimais beaucoup, ça, ça nous mettait face à un stress, à une échéance. Et donc c'est là voilà, que pareil, j'ai commencé à réaliser que la danse, ce n'était pas que des tutus et des fleurs. <rire> et donc ensuite euh, est venue l'audition pour l'opéra, et c'était totalement inattendu, je ne m'attendais pas du tout à être prise, moi j'y allais vraiment juste euh, comme ça. Et au final ça a marché, et voilà, l'école de danse a commencé comme ça. Il y a d'autres danseurs dans ta famille Alors oui, mon frère <rire> Il a, il a commencé avec le tennis, puis finalement, il se dit que la danse, c'était, il préférait ça. Il est Mais plus grand euh, ou plus petit que toi euh, Il est plus petit que moi. Bon, en taille, maintenant, il m'a dépassé, ouais. heureusement d'ailleurs. <rire> Mais il a, on a quatre ans et demi de différence, oui, oui. Mais euh, enfin, après, mes parents, à la base, ne sont pas du tout, du tout danseurs. C'est moi, c'est venu un peu de moi, entre guillemets. Mais euh, oui, voilà. C'est toi qui as lancé mes... la tradition Ventori. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Mais il m'a il m'a suivi et maintenant il est élève à la Scala, il est super content et voilà, on adore ça. Donc un à la Scala, l'autre à Paris. Voilà, on est un peu éparpillés dans l'Europe, mais bon, quand on se retrouve, c'est encore mieux du coup. <rire> Je crois que la première fois que je t'ai vue, c'était le... Enfin, à part Graine d'étoile, que je t'ai vue en vrai, c'était euh, le spectacle de l'école de danse de 2017, Raymonda. Oui. Tu m'avais éblouie dans oh, Henriette. C'est trop que gentil. Tu étais, étais légère, tu étais rapide, tu étais précise, mais surtout, tu étais extrêmement expressive. 
Et Raymonda, ça m'avait surpris comme choix parce que Raymonda, c'est le face des costumes, c'est des décors éblouissants, c'est une musique vraiment prenante, mais surtout, c'est des personnages matures. Mmh. Et ça m'avait un peu surpris pour, une école de, pour un spectacle de l'école avec des, des, des jeunes danseurs de 17, 18 ans. Comment, toi, tu t'es préparé à ce rôle et à cette épreuve Alors, euh, c'est vrai qu'en tout cas, c'était un choix ambitieux de programmation parce que toute la soirée était très difficile. Donc, euh, c'est vrai que, pour, euh, pas seulement pour moi, mais pour tous les élèves, ça, ça avait été quand même une épreuve à passer, ce spectacle. Alors, euh, personnellement, euh, j'ai eu, déjà, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler ce rôle avec donc, Elisabeth Platel, Carole Arbeau, Fabienne Ceruti, qui viennent toutes de la génération de Nureyev, donc qui ont baigné euh, dans, euh, dans cette tradition, dans ce style, et donc d'où euh, leur conseil si précieux pour un ballet comme Raymonda. Et ensuite, <rire> pareil, YouTube <rire> Donc des vidéos, des vidéos, des Faut vidéos. Tu regarder qui Alors, Dorothée. Et puis euh, Claude de Vulpian. Mais voilà, c'est surtout. Moi, en fait, euh, c'est très très marrant parce que la vidéo de Dorothée Gilbert, je l'avais déjà vue euh, bien des années avant. Et euh, ça, cette variation, je l'avais tout de suite adorée. Et quand j'ai appris que j'allais la danser à Garnier, j'étais. <rire> voilà, donc évidemment, je ne me suis pas dit que j'allais perdre le poids avec elle, mais. <rire> Évidemment. En même temps, vous n'avez pas le même âge, donc on voilà, peut comparer les pommes avec les voilà, pommes. Voilà, c'est ça. Mais je me suis dit, si, enfin, euh, j'essaie d'en prendre le maximum, donc ce côté pétillant, cette expressivité, ce, cette facilité qu'elle a dans le mouvement, et donc euh, je me suis dit, voilà, prends ça comme modèle, parce que j'ai, quand je, quand je l'ai vu pour la première fois cette vidéo, elle m'a, elle m'a bluffé. Je l'ai regardée une deuxième fois tout de suite parce que je, j'ai pas réalisé quoi, donc. Euh, je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de donner comme effet. Euh, un petit, c'est, c'est une variation très courte, mais euh, je pense qu'il, est, voilà, qu'il, y a son, qu'il y a son truc à dire dans le ballet. Donc, euh... Elle avait ton truc à dire. Oh, c'est gentil, <rire> ça fait plaisir. Margarita, oui. tu es bloquée dans un ascenseur avec une personne connue. <rire> Qui veux-tu que ce soit Oh là euh... Alors peut-être quelqu'un qui n'est plus là. Euh... Peut-être... Euh... Je vais, je vais aller avec quelqu'un comme Violette Verdi parce que un grand, dans, un grand nom de la danse à qui je peux poser plein, 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 plein de questions parce que, par exemple, Violette Verdi, je l'ai, l'année de Graines d'Étoiles, justement, la première année de Graines d'Étoiles, elle était venue remonter son ballet Variation. Mm-hmm. Donc, je l'ai croisée dans les couloirs plusieurs fois, et, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec elle, par exemple. Et donc, ça, c'est euh, un, une de mes grandes tristesses. Donc, euh, quelqu'un comme ça qui n'est plus là, qui est parti... Euh, voilà, je bloquais avec elle dans l'ascenseur. <rire> l'ascenseur euh... de Garnier ou un autre euh, Oui, oui, Garnier. Ça a plus de charme quand même. <rire> Et puis lui poser 40 000 questions parce que pour rattraper le temps perdu, entre guillemets. Ouais. ouais. Alors imagine, je suis directrice de compagnie. Mm. Et je te demande, quelle est ta plus grande qualité dans, la, dans ta danse euh, Je pense euh, ma musicalité. Je... Je pense avoir un bon, une bonne oreille musicale et euh, la musique m'inspire beaucoup, beaucoup euh, quand je danse. C'est-à-dire que ça me gêne quand ça, le pianiste n'est pas très bon, par exemple. Ça peut carrément me plomber dans un cours. Euh, donc, J'allais oui. te demander des noms, mais non, on va non, éviter. Non, 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 mais c'est, ça peut être même en fonction des jours. Hein, ce n'est pas forcément des noms. Mais... Oh, je vais dire la gueule. <rire> mais euh, oui, je pense que euh, moi, ce qui me frappe chez, chez les autres, c'est euh, l'aisance dans le mouvement. Et je pense que cette, euh, cette aisance, on peut l'obtenir surtout grâce à la musique, dans le sens qu'elle donne tellement un caractère au mouvement et elle influence ce caractère du mouvement, justement, que c'est, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Donc, je, je, enfin, je fais très, très attention à ça. Ça me gêne beaucoup de voir un danseur pas musical. Donc, moi, j'essaie de l'être le plus possible. Tu t'entendrais bien avec Zachary Rogers. Ah, super. <rire> c'est exactement ce dont on avait discuté c'est vrai. à ce sujet-là, oui. Alors, des moments de doute, des moments de ras-le-bol, des euh, « j'arrête la danse, c'est ouais. pas fait pour moi, je suis trop nulle ouais. ». Je pense que t'en as eu, comme oh, on en oui. a tous eu. <rire> bah non, mais ça arrive, en général. On en a tous eu. 
comment est-ce que tu traverses ces moments euh, Alors, déjà, euh, pleurer un coup, ça fait du bien. Déjà, ça vide. Ça nettoie les yeux. Voilà, ça nettoie les yeux. Et puis, je, je vois un peu comme euh, justement se vider. Quoi. Les larmes, c'est un peu le, toute la négativité. On la, on la laisse sortir, on ne retient rien. Sinon, ça fait cocotte minute, on explose pour de vrai. Euh, comment est-ce qu'on... Je dirais euh, en faisant autre chose. Justement, on se prend un jour de break, euh, on va faire une promenade, euh, on, on va s'acheter un petit truc. Enfin, c'est vraiment les choses simples. Quoi. Ou alors euh, simplement en parler à sa famille ou à ses amis. Le tout, c'est de ne pas retenir en fait. C'est de... Parce que sinon, moi, j'ai tendance à trop, trop, trop réfléchir. Et puis, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et au final, euh, ça, ça, ça explose, quoi. Mais non, il faut, faut essayer d'évacuer. Ouais. Ouais. Et puis, les pensées positives reprennent leur place. Il ne faut juste pas retenir les, la négativité. <rire> Et puis, le temps fait les choses. Oui, aussi. Super. Quelle est la qualité la plus importante pour toi chez un ami mmh. Le de ne pas trahir la confiance de l'autre. Je pense que toute relation, euh, que ce soit amicale ou même professionnelle, mais surtout amicale, ça réside dans la confiance. Si on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, il y aura toujours un mur, il y aura toujours une barrière. Et mmh. ça, c'est dommage. Donc, euh, ouais, la confiance. C'est comment de se faire des amis dans le monde de la danse Pas toujours facile. Après, on en trouve. Parce que quand on arrive à... À une certaine maturité, on comprend que de toute façon, chacun a son parcours. On est... Il y a de la compétition, mais euh, on est tous différents. Donc, euh, quand on arrive à se dire ça, on comprend qu'on peut quand même se faire des amis, même parmi ses « entre guillemets concurrents ». Après, oui, bien sûr, il y a des caractères de toute façon qui ne marchent pas ensemble. Mais, euh, Comme partout. À... Voilà, c'est ça. Mais euh, du coup, je... Le... Ce qui est difficile dans la danse, c'est que cette, concur cette concurrence et donc ce fait d'échouer ou de réussir est tellement, tellement, tellement important pour nous parce qu'on a commencé vraiment petit et on y met vraiment tout notre cœur. C'est notre métier, mais c'est aussi notre vie. Et donc, c'est là que euh, confondre métier, amitié et euh, puis euh, toutes, ces toutes ces relations, c'est là que ça devient un peu compliqué à gérer. Mais quand on comprend que... Euh, on peut aussi se détacher parfois de la danse et euh, être bien avec euh, tous ensemble. C'est là qu'on arrive à se faire des amis. Ouais. Parfois, je me dis que c'est peut-être aussi difficile de dissocier les deux parce que finalement, ton métier un, un, implique l'utilisation de ton corps. Et du coup, Absolument. comment tu peux dissocier ton travail et ta personne quand finalement, ton travail, c'est ta, ta personne, personne. Bah, C'est là, là que se joue tout, en fait. La danse, c'est tellement... En fait, on est... Je ne... C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne fait pas de la danse, on est la danse, entre guillemets. C'est-à-dire que sans nous, notre personne, la danse n'existerait pas. Et donc, c'est là que la danse s'infiltre dans, dans toutes les cases de notre vie. Et voilà, c'est difficile de la séparer de, du reste. Une femme très sage un, un jour m'a dit... Voilà. <rire> on est quand même des humains quand même. <rire> voilà, on est, on est des humains quand même. On est des humains aussi quand même, je crois que c'était. <rire> je crois que c'est ça, oui. C'est ça, on est des humains, on est aussi, des humains aussi quand même. En, dans l'imaginaire populaire, la danse classique, mmh. c'est le sacrifice, ah, l'anorexie, oui. la compétition féroce, les, les clous dans les pointes, mmh. voire les pointes cloutées <rire> dans le banc. Bon, il y a une part de vérité, mais c'est romancé, c'est exagéré, mmh. c'est euh, idéalisé aussi. Pour toi, être danseuse, vivre de la danse, ça veut dire quoi Ça veut dire quand même une grande chance. Je me retiens très chanceuse tous les jours. Parfois, je ne me le dis même pas assez, mais euh, il faut, faudrait que je m'arrête un peu plus pour me dire que tu as quand même beaucoup de chance parce que tu vis de ta passion. Mais en même temps, voilà, ça, ça a ses côtés négatifs aussi parce que justement, on y met tellement son cœur que parfois, quand une pirouette ne marche pas, ça peut plomber carrément toutes nos journées. Donc, euh, c'est donc un, voilà, un peu extrême peut-être, mais donc il voilà, y a ce côté, quand ça marche très bien, c'est génial et quand ça ne marche pas, c'est horrible. Parfois, ça part un peu dans des extrêmes, mais en même temps... Euh, voilà, c'est quand même surtout une grande chance parce qu'on fait ce qu'on aime, au fond. 
C'est vrai. Oui. On l'a choisi. <rire> Mmh. Et tu aimes-tu la pizza bah... Non, c'est vrai. <rire> c'est pas une vraie Par question. Contre, pas d'ananas sur la pizza. Ça, non. Pas d'ananas sur la pizza Jamais. Ah non. Non, 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 non. Bon, alors. Cette euh, invention farfelue. Cristiano euh... n'aime pas l'huile dans l'eau des pâtes. Toi, c'est l'ananas dans la pizza. Ah ouais, non, non. Désolée, mais cette invention est trop, beaucoup trop Je vais faire une nouvelle série euh, les, les noms des danseurs. <rire> les noms culinaires des danseurs. Voilà. <rire> Peut-être dans le porridge, mais pas sur la pizza. <rire> Alors, dis-moi, Margarita. Euh, bon, du coup, en 2007, tu as fini l'école de danse. Euh, tu as passé le concours pour entrer à, à l'opéra. Malheureusement, tu n'as pas été prise dans le corps de ballet. Euh, mais tu es allée à Bordeaux, je crois Oui. Oui, ça compte pas Bordeaux. Alors, euh, donc, euh, je ne voulais pas attendre que l'opéra m'appelle tout de suite. Donc, j'ai décidé d'envoyer un mail à Bordeaux et de demander « Est-ce que vous avez des contrats pour moi ?» Et donc, euh, on m'a dit eh « ben, Écoute, euh, oui, viens prendre un cours. » Et euh, trois jours après le cours, pardon, trois jours après l'email, donc je suis allée, je suis partie à Bordeaux euh, prendre un cours et euh, 15 jours après, on m'offrait un contrat. Donc, j'ai dit « Ok, j'y vais, je veux travailler tout de suite, je veux me lancer, je ne veux pas attendre qu'on m'appelle à Paris, peut-être, peut-être pas. » Voilà. Donc, j'ai travaillé trois mois là-bas. C'était une très bonne expérience parce que j'étais euh, sur scène tout le temps. Déjà, j'ai eu l'occasion de danser dans Suite en Blanc, dans les quatre petites. Et par exemple, à Paris, ce serait un rôle de sujet. Et alors qu'à 18 ans, j'étais lancée dedans. C'était très, 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 génial. <rire> <rire> voilà. Non, non, c'était super bien parce que c'est un rôle quand même pas mal technique. C'est court, c'est euh, speed, c'est intense, un peu comme Henriette. Un hein. peu comme Henriette, hein. Un peu comme Henriette, <rire> finalement. Mais euh, voilà, donc je... avec euh, même pas beaucoup de répétitions, on m'a lancé dedans. Et oui, c'était euh, une super expérience. Et puis, pareil pour Don Quichotte, où là, j'étais euh, dans le corps de ballet. Mais j'étais tout le temps sur scène et c'était vraiment génial. Parce que tous les soirs, même en matinée soirée, j'étais confrontée à vraiment... Euh, la vie de, du spectacle intense, donc avec ça, comment, ça, comment se gérer, comment organiser ses journées, comment gérer sa fatigue, etc. Donc voilà, ça m'a tout de suite lancé dans le bain de la vie professionnelle et j'ai adoré. Ensuite, pour la, pour la reste de la saison, il n'avait plus besoin de danseurs en plus et finalement, je suis rentrée à Paris. Ton, ça tombait très bien parce que j'ai été rappelée pour Oneguin. Mais voilà, ces trois mois m'ont certainement lancé dans la vie professionnelle tout de suite, sans attendre, et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a du vent. Il fait froid. <rire> tu veux rentrer Non, non, ça va, ça va. Bon, du coup, tu es revenu sur Paris, on t'a appelé pour une in la vie de survenue. Alors là, ça a été euh, très, très différent, parce que donc Bordeaux, c'est une petite compagnie. Euh, Paris, l'Opéra, c'est une très grande compagnie. Donc, il euh, y a cinq fois plus de danseurs. Et euh, c'est là qu'il faut apprendre à patienter. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Il faut attendre sa place. Donc euh, voilà, ce qui, est, euh, ce qui est un peu difficile dans la vie de Surnu, c'est que aussi souvent, les opportunités ne viennent pas forcément que de son travail, mais aussi de, des conditions extérieures qui dépendent des autres. Par exemple, euh, une blessure de quelqu'un d'autre ou euh, une maladie de quelqu'un d'autre. Voilà, ça ne... C'est ce moment horrible où on est limite à se dire euh, « Tiens, j'espère que quelqu'un va bah, avoir un petit truc. » Un petit ça. truc parce qu'on ne leur souhaite pas trop de mal. Voilà, non, c'est juste que voilà, est, on est là pour remplacer quand quelqu'un ne va pas bien. Donc c'est un, un peu la phrase le, « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais. » Donc oui, c'est horrible de di à dire ça, mais euh, pour monter sur scène, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un problème. Voilà, c'est un peu triste. Donc, euh, oui, en fait, on se sent... Il euh, faut apprendre à patienter et à accepter le fait qu'on n'est pas maître un peu de notre destin, dans le sens qu'il faut attendre que l'occasion arrive et ça, cette occasion, ce n'est pas nous qui nous la créons, souvent. C'est-à-dire, il faut savoir la saisir après par nous-mêmes, mais euh, ça, ça dépend beaucoup des autres et des facteurs externes. Donc, ça, c'est un peu frustrant. Du coup, c'est quoi une journée type pour toi Eh bien, du coup, euh, en fait, c'est comme n'importe quel autre danseur titulaire. Euh, le cours le matin, puis euh, d'autres activités comme renforcement musculaire ou pilates, etc. Et puis, les répétitions l'après-midi. Sauf qu'au lieu de 
vraiment danser pour aller en scène, eh ben, on répète derrière en apprenant tous les rôles, tous les 24 signes, droite, gauche, de n'importe quel côté, et euh, en espérant peut-être un jour de monter sur scène. Donc euh, c'est certainement beaucoup plus un travail de studio qu'en scène. Mmh. Donc euh, d'un côté, c'est très bien, on apprend beaucoup, on écoute, on regarde, on, on, dans, on apprend les mêmes choses que les autres, et même plus, puisqu'on apprend tellement de rôles. Mais voilà, il y a, y a moins la récompense sur scène. C'est ça qui est le plus difficile. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut patienter. Si tu pouvais voyager dans le temps mmh. et discuter avec Margarita Venturi 12 ans oh et lui donner un conseil. Ouais. Quel conseil lui donnerais-tu euh, ne, ne doute pas. Juste, vas-y, crois en toi. Euh, tu vaux plus que ce que tu crois. J'ai eu des, beaucoup de moments où je me trouvais très nulle et euh, que je n'allais jamais y arriver. Mais juste, euh, vas-y, tu es sur la bonne voie. Continue. C'est un beau conseil. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un objet que tu as toujours sur toi euh, Oui, mon téléphone, malheureusement. <rire> Je m'attendais à tout bon. sauf à ça. <rire> bon, mes clés, mon téléphone. Euh, téléphone. Oui, non, puis même. Enfin, mon téléphone, c'est un peu. Depuis que je suis partie, donc euh, assez petite de chez moi, c'est un peu le seul moyen de me reconnecter à ma famille. Donc, euh, rien que ça. Euh... C'est vrai que d'un oui. côté, vous avez de la chance d'être quand même d'une génération où vous pouvez rester connecté avec Ah, bah femme. oui, on n'en on est plus au lait. C'était Nanterre au début. Il y avait quoi Cinq téléphones Ah oui, il y avait la queue et euh, les gens Je crois qu'il en reste râler, un qu'ils euh... ont gardé sur un mur. Oui, je crois. Comme relique. <rire> et euh, si on parlait plus que cinq minutes, les autres râlaient derrière, je crois. Donc euh, oui, non, c'est vrai que niveau, euh, niveau communication, on est, on est mieux. <rire> il y a du progrès. Parce que c'est vrai qu'à 12 ans, dans un autre pays, apprendre une autre langue. J'étais contente d'avoir FaceTime, oui. <rire> <rire> Merci Apple. <rire> <rire> c'est ça. Alors comme tu sais, Corps de Ballet a développé un, un site internet où on prône l'incorporation d'activités complémentaires à la danse, euh, voire même dans le cours de danse, ce serait euh, idéal. Oui. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu fais toi en plus de ton cours de danse Oui, alors j'ai essayé pas mal de choses. Euh, en ce moment, euh, je, je suis surtout... Euh, en ce moment, j'aime beaucoup la barre au sol. Euh, donc euh, c'est vrai que ça, pour mon placement, ça m'aide mmh. beaucoup, beaucoup, parce que justement, sans le poids du corps, parfois on sent mieux certaines choses, on est, on a le, le, on est libéré donc du poids euh, de la gravité, et donc on sent mieux certaines choses qu'on peut ensuite réappliquer en cours de danse. Voilà, ouais. ce, que, ce, que parfois je, ce qui est un peu difficile parfois avec toutes ces activités, c'est qu'il faut savoir ensuite les retranscrire en cours. Donc, je vois beaucoup de gens qui font 3000 cours complémentaires et puis qui ne, finalement ne, ne les utilisent pas. Donc voilà, j'essaye de rester assez basique, mais ensuite de vraiment le réutiliser plutôt que d'essayer 3000 choses et que ça ne me serve à rien. Mais sinon, j'ai essayé aussi la gyrotonique. Ouais. C'était bien. Euh, j'ai bien aimé. Alors, là, j'ai moins été régulière en l'occurrence euh, avec ça. Mais euh, oui, barre au sol, tout, yoga, tout ça, ça me, déjà, ça me détend l'esprit. C'est de la natation euh, aussi oui, 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 effectivement. Ça, c'est plus pour le cardio, j'avoue. Ouais. Mais euh, par exemple, quand je, quand je devais reprendre une petite blessure, ça m'avait beaucoup aidé pour, euh, pour rester en forme. Mm -hmm. Mais euh, oui, euh, niveau euh, pour mon placement, mon endor et ma forme de jambe en particulière, c'est vrai que barre au sol, euh, yoga, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Oui. Non, puis c'est vrai que c'est bien, même si c'est pas pour l'utiliser en cours, c'est bien de faire d'autres choses, juste pour se libérer l'esprit. Déjà, quoi. bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que finalement, la danse, euh... c'est ton travail. Donc c'est comme quelqu'un qui sera au bureau toute la journée, c'est bien de faire autre chose. Ah bah, quoi. carrément, oui, oui. Ça, ça, c'est presque un loisir, en fait, parce qu'on rencontre d'autres gens, euh, on va dans d'autres milieux, dans d'autres endroits. Oui, oui, absolument. Et bonus, sa tête pour ta danse. Voilà, c'est ça, <rire> en plus. C'est que du gagné. Que du gagné.
quel est le rôle que tu rêves de danser euh, oh, Juliette, Juliette, Juliette. Juliette Ah, ah oui, quelle voilà. version euh, Macmillan. Macmillan Ouais. Ma préférée. <rire> Oui, non, après, euh, je pense, enfin, toutes les versions... Des, alors, là, pour le coup, c'est là où la musique, euh, elle, me, elle me met en larmes parce que la, le, la partition de Prokofiev, elle est juste incroyable. Je sais que t'aimes pas, on dit. C'est pas grave. <rire> moi, moi... Cette moi... conversation revient avec tout le monde. <rire> tu t'entendrais avec Jessica. Voilà. <rire> qui aime non, aussi moi, Prokofiev. Moi, j'adore... Tu t'entendrais avec Louis, qui aime aussi Prokofiev. <rire> Non, moi, je, je pense que c'est ma musique de ballet préférée. Euh, et la chorégraphie de Mac Milan est particulièrement musicale, à mon sens. Oui. Et euh, Les pattes de oui. sont très beaux. Oui. Les pattes de sont très beaux. Voilà. Mais la, la, la mort à la fin, enfin, c'est tellement cathartique en plus. Non, j'adore, oui. j'adore. Oui, oui, c'est le rôle de mes rêves. Oui, absolument. Dans cette petite robe rose. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je vais aller l'acheter d'ici là. <rire> Est-ce que tu as des passions ou des hobbies en dehors de la danse euh... Oui et non, dans le sens que, en final, j'ai l'impression que ça revient toujours euh, un peu aux sources. C'est-à-dire, euh, j'aime bien, par exemple, le monde de la mode ou de la beauté, mais je ne sais pas pourquoi, au final, je le reste toujours à la danse, par exemple. Ouais. Même euh, comment euh, le travail des maquilleuses, le travail des costumières, le... Même si, voilà, par exemple, j'adore euh, les costumes qu'a créé Karl Lagerfeld pour euh, le Bram Schoenberg. Ah, oui, enfin, beau, ouais. Au final, tout revient vers la danse un peu. Mais oui, un peu des, des choses de filles. Euh, des choses de filles. Oui, voilà. Dis-moi. <rire> Make-up, mode. Euh, puis, il euh, y a plein de choses que j'aimerais faire, mais euh, je pense qu'il me faudrait beaucoup plus de temps. C'est apprendre à photographier ou euh, me mettre à jouer de la, un des instrument. Des photographies de danse non, pas forcément, mais, <rire> mais pourquoi pas Ou apprendre à jouer d'un instrument pour un cours de danse. <rire> mais bon, je pense qu'il me faudrait encore plus de temps. Et euh, oui, sinon, euh, je... je bah, tu ramènes un appareil photo à Garnier, et puis tu vois avec Lydie et, et Nick. C'est vrai, il faudrait que je... T'as des photographes, hein C'est clair, c'est clair. <rire> non, mais oui, oui, il faut, euh, faut juste que euh, un jour, je m'y mette. <rire> Entre deux répétitions. C'est ça. Et sinon, la lecture ça me détend, ça me libère l'esprit. Ouais. La dame en camélia, ah <rire> Juliette. Oui, même des choses plus graves, 1984, oh, des choses comme ça. Ce serait bien de faire un ballet sur 1984. C'est vrai, hein, ce serait pas mal. Mm. Ce serait vraiment bien. Il y aurait de quoi, même niveau décor, Big etc. Brother au fond. C'est ça. Ah ouais, on peut faire un truc surréaliste. Bah franchement... Euh... Dis-moi une chose que tu veux qu'on sache sur moi. Hum... Mm. Là, il faut que je réfléchisse. <rire> euh... Oui, que je n'aime pas du tout l'injustice. Donc, il euh, ne faut, pas... faut pas jouer avec ça avec moi. Ouais. Ouais. Quel type quel... quel... d'injustice euh, N'importe. Ça peut être dans les choses très importantes et graves, euh, comme dans les... Dans la, enfin même, par exemple, à l'école, je détestais quand on punissait une classe entière parce que quelqu'un, un seul, avait parlé. Voilà. Des choses stupides comme ça, ouais. mais qui me. Ah, qui me font. Euh, qui me dégoûtent un peu, quoi. Ouais. Donc, ouais, je, moi, je déteste l'injustice. Je déteste ça. Parce que je l'ai vécu sur moi, je la vois. Je vois d'autres gens la vivre sur eux et ça me. J'aime pas du tout. Margarita contre l'injustice. Oui, puis euh, les gens qui disent « Ah, bah, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est injuste. » Mais justement, Totalisme. essayons de la rendre plus juste. C'est ouais. justement... Sinon, c'est trop facile de dire ça. C'est vrai. Voilà. Ouais. C'est difficile d'agir. C'est oui, pas quelque bah, oui. chose. Et puis Mais on euh... pense qu'on ne peut pas tout changer, du coup, on ne change rien. Oui, voilà. Mais si tout le monde se dit ça, le, le monde euh, n'avance pas, quoi. C'est vrai. Crêpe ou pancake Pancake. 
café ou thé? Oh, café. Café, café. J'aime bien le thé, hein, mais café, bah, euh, c'est la base. Chocolat ou framboise? Ah non, chocolat. Les deux à la limite, le chocolat. <rire> c'est ce que j'attendais comme réponse. <rire> mais chocolat quand même. Tarte aux pommes ou tarte au citron? Tarte aux pommes. Pointe ou demi-pointe? Ah bah alors ça dépend. Ça dépend parce que pointe, c'est très... Les pointes, c'est super, mais, euh, mais quand on a... Enfin, ça, ça permet même de faire plein de choses. Mais euh, quand on a des ampoules et qu'au bout de 6 heures de répète, euh, demi-pointe. Mais bon, on va dire pointe. On va dire pointe. Cabriole ou grand jeté Grand jeté. Grand jeté. Attitude renversée ou piqué posé Attitude renversée. Ouais. Tomber pas de bourré, grand jeté Ou tomber pas de bourré, 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 pas de bourré Ah oh non, non, tomber pas de bourré. <rire> un grand jeté, un grand jeté. Un grand jeté Oui. Toujours un grand jeté. Voilà, toujours. C'est le saut vers l'avant C'est le saut vers l'avant, vers la hauteur. C'est l'atteinte de ses limites. Et c'est quoi le futur de Margarita euh, J'espère encore beaucoup plus, plus, plus de scènes, j'espère. Et puis euh, des rôles et des rencontres. Ouais. Bon, J'espère euh, tout ça pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.